வெல்கம் டு ஃபிளாவியா பிளாக்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு கேஜி சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போறோம் என்னோட அம்மா தான் செய்ய போறாங்க அதுவும் அடுப்புல செய்ய போறோம் பாத்திரம் வந்து அடுப்புல ஏத்தியாச்சு எண்ணெய் சேர்க்க போறோம் செக்கு கடலை எண்ணெய் இப்போ இந்த எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான மசாலா வகைகள் எல்லாம் நம்ம இடித்து வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நான் சேர்த்துட்டு போகிறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இடித்து வச்சுருக்க மசாலா சாமான இல்லையும் இதில் சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்தாச்சு விரிஞ்சி இலையும் போட போகிறோம் இந்த மசாலா வந்து நல்லா வறுபடட்டும் அப்போ தான் இதில் இருக்க ஃப்ளேவர் எல்லாம் வந்து அந்த எண்ணெயில் இறங்கும் இப்போ நல்லா அந்த பிரியாணி மசாலோட வாசனை வந்துட்டுருக்கு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணலாம் நீர வாசனை கட்டி இருக்கணும் கட் பண்ணிருக்கணும் வெங்காயத்தை எல்லா வெங்காயத்தையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து தேவையான பச்சை மிளகா போட்டுடலாம் இது எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் இந்த பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு கேஜி சிக்கன் ரெண்டு கேஜி ரைஸ் போட போகிறோம் நம்ம அதுக்கேற்ற வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் இப்போ போட்டு நல்லா வதங்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்குது இந்த அடுப்பில் பண்ணுற பிரியாணி வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் பெரிய அளவில் சமைக்கணும்னா அம்மா வீட்டில் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து அடுப்பில் தான் செய்வோம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் ரெண்டு கேஜி பிரியாணி எப்படி பண்ணோம்னா இதை பார்த்து செஞ்சுக்கோங்க டூ கேஜி ரைஸ் டூ கேஜி சிக்கன் போட்டோம்னா நமக்கு ஃபோர் கேஜி பிரியாணி வரும் ஃபோர் கேஜி பிரியாணி வந்து சிக்ஸ் டு செவன் பேர் சாப்பிட்லாம் அப்போனா ஃபோர் கேஜிஸை மட்டுமே பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்குறதுக்கு வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பை நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம் நல்லா வதக்கணும் சுருளை வதக்கணும் இந்த வெங்காயம் வந்து நம்மளுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அப்போ தான் இந்த பிரியாணியோட டேஸ்ட்டே இருக்குது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு வருது நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயத்தை இப்போ வந்து நல்லா அலசி வச்சுருக்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க புதினா கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா வதக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம இப்ப வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சிட்டு வருது வெங்காயத்தில் இருந்து இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா வறுபட்டுருச்சு தக்காளியை வந்து நல்லா பிசைஞ்சு அப்புறம் நம்ம பிரியாணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
இப்படி தக்காளியை பெசுஞ்சு நம்ம போட்டோம்னா சீக்கிரமாக தக்காளி வெந்துடும் அதனால தான் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் பீர வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி நல்லா தண்ணி விடுது இப்போ வந்து நம்ம வெறும் மிளகாய் தூள் சிகப்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ண போறோம் இது வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் தூள் இருக்கும் அதை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் பாருங்க என்ன கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு இப்பயே பிரியாணி சீன் வருது இப்போ எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு எண்ணெய் சமையல் செஞ்சாலும் அடுப்பில் செஞ்சாலே ஒரு தனி டேஸ்ட்டு தான் இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கிட்டோம் நம்ம வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம் சிக்கனை வந்து கழுவி வச்சுருக்கோம் இந்த கறியை வந்து நம்ம இப்போ மசாலாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன் எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு தக்காளி வந்து நமக்கு ரொம்ப மசிய வேகணும்னு அவசியம் கிடையாது ரெண்டு கேஜி சிக்கனையும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு கேஜி பாஸ்மதி ரைஸை வந்து கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன் கறி வெந்த உடனே ஆட் மசாலா ஃபுல்லாக இறங்கிட்டோம்ட்டு நல்லா கலந்து விடுறாங்க அம்மா இப்போ வந்து நல்லா சிக்கனில் எல்லாம் மசாலா கலந்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து இதுக்கு மூடி போட்டு வேக மூடி போட்டாச்சு பாருங்க அனல் எப்படி இருக்கு நல்லா வேகட்டும் இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவும் ஆகிடும் இந்த பிரியாணி இந்த மாதிரி ஒரு டென் மினிட்ஸ் விடலாம் இப்போ வந்து சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு திருப்பியும் ஒரு வாட்டி நம்ம மசாலாவை கலந்து விடலாம் திருப்பியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக விடலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அளவு வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்றரை ஒரு கிளாஸ் இல்லை ஒரு கப்பு ரைஸ்னா ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி சிக்கனில் வந்து தண்ணி நல்லா விடும் இப்போ அது அதனால் நம்ம ஊற வச்சுருக்க ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி இல்லாட்டி ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அரிசி அளந்துக்கோங்க அந்த அரிசிக்கு ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி ஜூஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த விதைகளெல்லாம் வந்து நம்ம வடிகட்டிடலாம் ரெண்டு லெமனோட ஜூஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு வந்து வந்து இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கிட்டோம் நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ரைஸ் நல்லா ஊற வச்சுருக்கோம் இது வந்து ரெண்டு கேஜி பாஸ்மதி ரைஸு ப்ரீமியம் குவாலிட்டி இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா வடிச்சிடலாம் பெரிய பாத்திரம் வச்சுருக்கோம் ரைஸ் போட்டு சிக்கன் வெந்துருச்சு அதையும் தம்பில் வைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பிரியாணிக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணோம் ஒரு கொதி வந்துருட்டோம் வந்து நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் லிட்டர் வந்து கேர்டு ஆட் பண்ணுறோம் தயிர் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் தயிர் ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் அப்புறம் நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ நல்லா பக்கமும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு கேஜி பாஸ்மதி ரைஸ் ஊற வச்சு கழுவி எடுத்தது
இப்போ நம்ம ரைஸை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டுடலாம் பிரியாணி வந்து த்ரீ ஃபோர்த் வந்து குக் ஆகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம நெய் ஆட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நெய்யாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நெய் ஊற்றிட்டு உடனே நம்ம ஒரு பட்டி நல்லா கலந்துக்கலாம் அரிசி உடையாமல் கலந்து விடுங்க அரி சமமாக வச்சுடுங்க ரைஸை முடி போட்டுடலாம் பிரியாணிக்கு வந்து தம் வச்சாச்சு இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்து நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் நம்ம இந்த பிரியாணி சாப்பிட்ற கேப்பில் வந்து நுங்கு சாட போகிறோம் இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்து வச்சாங்க வீட்டில் இந்த நுங்கில் வந்து நம்மளுக்கு குளிர்ச்சி தன்மை இருக்குது ரொம்ப நல்லது இது வந்து எப்பயுமே மே மந்தில் தான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக நுங்கு சாப்பிட்றது வந்து நிறைய பேருக்கு ஃபேவரட்டு உங்களில் யாருக்கெல்லாம் நுங்கு வந்து ஒரு ஃபேவரட்டுன்ட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க எவ்வளோ பேருக்கு நுங்கு பிடிக்கும்னு போடுங்க கொஞ்சம் அரிதான பொருள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் காலம் கடித்து நம்மளுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுவே இப்போ கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நல்லா ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்கும் இந்த வெயிலுக்கு வந்து இந்த நுங்கு சாப்பிட்றது வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி ரொம்ப நல்லதும் கூட ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து மூடி எடுத்துடலாம் சூப்பரான பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ரெசிபி வேணுமா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃப்ளாவியா வ்ளாக்ஸ்